നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സില് പ്രോസസ്സിന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷനും പിന്നെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരികിൽ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ആ പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസർ ഒരു ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തത് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രവർത്തികളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രോഡീകരിക്കുക ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ടു കോ ഓർഡിനേറ്റ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രവർത്തികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കോ ഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രോഡീകരിക്കുക അതിനുശേ അത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആ സെയിം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ്സ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ്സ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അല്ലേ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തത് അടുത്തത് കോ ഓർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദ അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രോഡീകരിക്കുക ഏതാ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസർ ഷുഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ദ ഓർഗനൈസർ ഷുഡ് കോ ഓർഡിനേറ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ഓർഗനൈസർ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി
See the figure 4.7 given below depicting the circular flow of economic activity. Economic activity is circular flow of economic activity. This is the figure of the household unit and the production unit. In the production unit, there are some products that are going to go to the household unit. That is why a product is produced in the production unit. If you consume a product, you can use a household unit. No, we have a product. Production unit itu lalu ulipadu pikir na sahaja na entah ayam, adzan nama la, evda kondo nobiye kita nama la biru gal kondo na ubiye kita nu, le? Here, the production unit produces goods and services, and the household unit consumes them. Adah ayda, production unit itu goods, services, sahaja na galam, servan galam produce inu, adah evda kondo bo nu household unit itu consume cie nu ubiye kita nu, household unit itu. We have seen that the products are consumed to satisfy human wants. These products are consumed to satisfy human wants. We have consumed to satisfy human wants. We have consumed to satisfy human wants. We have consumed to satisfy human wants. अल्ले यूरो ये फिगर उन डाला इधर नम्बर स्ट्रेटेजी नोकी बच्चेगा इधर नमक वारेके इन डाला इट उन्नड़ कटा फर्स्ट ही प्रोडक्शन यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट ने ना ना रिवार्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन डे प्रोडक्शन फैक्टर्स इन्दे प्रतिबलम अदन दाना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन फैक्टर्स इन्दे प्रतिबलम रिवार्ड अन्नर ने दाना गुड्स एंड सर्विस आना दा हाउसहोल्ड यूनिट लोटो रे आरे उटे करती टंडे देन हाउसहोल्ड यूनिट इन्दे ना नमक ये प्रोडक्शन यूनिट लोटे इंदा आने लेबी किन्दा द Next step is that human wants are many. Manishan de avishyangal niravadhi aana. When we satisfy one one, another emerges. Namala edengil oru avishyam saadhichu kodukkumpo, pudhiyadu, endana pudhiyadu uru thirinju varim. Alay, pudhiyo oru avishyam varim. With change in wants, goods and services also change correspondingly. That is, avishyangal maranadhan anisirichu, saadhanangalam, sevanangalam, endana marikkoondai irikkinnu. And they need to be produced. मात्रा मतलब आवा produce चाहिए इन दाय टू अंडर. आवश्यकल मारना इन सर्चे goods and services मारनो. अपन आवा पुदी दाय टे नमक नर्मिके इन दाय टू अंडर. Produce चाहिए इन दाय टू अंडर. Hence this process is continuous. अपन आधुनिक अंडर नमले पर इन दाय ये एक process अंदर इन दाय continuous है ना. What all can be found out from the figure above? E 4.7 नोरना. E figure ले नमले रूबी के रिचा निगमन अंगल इन तके आना नला ना. E तारा पर नहीं चला one, two, three, கொடுத்திட்டே பரண்டிட்டுள்ளது, ஒன்னாமது பரையின்னது, the household unit supplies the land, labor, capital and organization to the production unit. அதையது, production unit இன்னு வேண்டிட்டுள்ளா, production unit இன்னு அவிசிமாயிட்டுள்ளா, production factors, எதக்கியான, land, labor, capital, organization, இவை எல்லாம் கொடுக்குந்ததார்யான, household unit ஆனா, household unit என்னைச் கார்க்கிக unit, அல்லை, கார்க்கிக நர்மானி unit, அப்பா, இ household unit ஆனா, எந்தக்க produce இந்தது, சரி, எந்தக்க supply செய்யின்னத இது நாலும் என்தான் production factors அனலே அப்பாம் production unit நான் அவிசியமாயிட்டுள்ள production factors நமுக்கு எவ்வடான் நானிரை விக்கின்னது household unit இருந்தான் next the household unit is given rent, wages, interest, profit etc as reward by the production unit அதைது நம்மல நேர்த்தே பரண்ணும் நேர்த்தே எத்த போயின்டில் என்தா பரண்ணும் household unit அனை landம் labourம் capitalம் organization இந்தங்கள் எல்லா production factors production unit இன்னை கொடுக்குந்தான் பரண்ணும் அப்போ இங்கனை production unit இன்னை கொடுக்கும் போ அதினை பரதிவலமாயிட்டு திரிச்சு household unit இன்னை Wages, capital and interest, organization and profit. This is the production unit of the household unit. The household unit is given. 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 The wages, interest and profit. This is the reward by the production unit. The production unit is reward. The production unit is given. The production unit is given. प्रोडक्शन फैक्टर्स को डुकुनो आइने शेष आर हाउसहोल्ड यूनिट के प्रोडक्शन यूनिट ने को डुकुनो आदने शेष हम ये प्रोडक्शन यूनिट के आदने डे रिवार्ड आई टे अंदाना ये पर इन्हा प्रोडक्शन फैक्टर्स इन्हे रिवार्ड तिरिच्चे हाउसहोल्ड यूनिट ने को डुकुनो ये दो पॉइंट मंसलायलो आठवां पॉइंट अनुवारे ना द the production unit supplies goods and services to the householder अपो 
ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗുഡ്സും സർവീസും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഗുഡ്സും സർവീസും ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആർക്ക് നൽകുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റിന് നൽകുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സപ്ലൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഗുഡ്സും സർവീസും ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിസീവ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് പേസ് പ്രൈസ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് ഗുഡ്സും സർവീസും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് ആ അവർ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സിൻ്റെയോ സർവീസസിൻ്റെയോ പ്രൈസ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് സപ്ലൈസ് ദ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സെട്രാ ആസ് റിവാർഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് റിവാർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലമായിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് റെൻറ്റും വേജും ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സപ്ലൈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഗുഡ്സും സർവീസസും നൽകുന്നു ആർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിസീവ്ഡ് ഗുഡ്സും സർവീസും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് എന്ത് പേ ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് പ്രൈസ് നൽകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ കൺസെപ്ഷൻ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷനും കൺസെപ്ഷനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പിന്നെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോസ് എ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റസ് അസസും മറ്റ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ 